সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী কখন স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকলে জানা হয় জানার মতো মারাত্মক গুণা হয় আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান না থাকার কারণে আমরা এই ধরনের গুণাতে লিপ্ত থাকি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী কখনো কখনো আমাদের অজান্তে তালাক হয়ে যায় যেমন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে যিনি মানসিক রুগী হয়েছেন তার জন্য শরীয়ত সুযোগ রেখেছেন মানসিক রুগী যিনি তিনি তালাক দিলে তালাক হয় না কিন্তু যিনি ইচ্ছাকৃত মত খেয়ে নেশা করে নিজের হোঁস আকল নষ্ট করেছেন আল্লাহর হুকুম ভঙ্গ করে নেশা করেছেন তার জন্য শরীয়ত এই সুযোগ রাখেনি তাই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন দ্বিতীয়ত রাগের মাথায় তালাক হয়ে যাবে সাধারণত মানুষ রাগের মাথাতেই তালাক দিয়ে দেয় এখন বেশিরভাগ মানুষ হুজুরের কাছে এসে বলে হুজুর রাগের মাথায় তালাক দিয়েছি মনে রাখবেন এই পর্যন্ত কেহ শুনেনি যে স্ত্রীকে গলায় মালা পরিয়ে খুশিতে নাচতে নাচতে তালাক দিয়েছেন সুতরাং রাগের মাথায় তালাক দিলে তা তালাক পতিত হয়ে যাবে অনেকে ধারণা করেন যে রাগের মাথা মাথায় তালাক দিলে তালাক হয় না তৃতীয়ত তালাক দেওয়ার সময় যদি কোনো সাক্ষী উপস্থিত না থাকে তবুও তালাক হয়ে যাবে তবে শর্ত হল তালাক দেওয়ার সময় যদি বধির না হয় নিজের কানে তালাকের শব্দ শুনতে হবে ততটুকু আওয়াজে বললে তালাক হয়ে যাবে চতুর্থত যাকে তালাক দিচ্ছেন অর্থাৎ আপনার স্ত্রী সামনে না থাকলেও যদি বন্ধ কামরায় বসে বসে নিজের কানে শুনেন এমন আওয়াজ বলেন যে আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে বলেন তালাকের কথা তাহলে তালাক হয়ে যাবে তাই তালাক শব্দটি মুখে উচ্চারণের ব্যাপারে তালাকের চিন্তা করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে পঞ্চমত মুখে বললে যেমন তালাক হয়ে যায় তেমনি লিখে দিলেও তালাক হয়ে যায় যেমন কেহ ইমেল দিল হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিল ফেসবুক মেসেঞ্জারে লিখে স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিল অথবা একটা কাগজ লিখে নিজের পকেটে বা ড্রয়ারের মধ্যে সে রেখে দিল তাহলেও তালাক হয়ে যাবে তাই তালাক বলতে যেমন সতর্কতা দরকার লিখার ব্যাপারও সতর্কতা দরকার অনেকে মনে করেন স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে তালাক দিলে তালাক হয় না মনে রাখবেন গর্ভবতী অবস্থায়ও যদি আপনি তালাক দেন সেই তালাক পতিত হয়ে যাবে সপ্তমত হল স্ত্রী যদি অপবিত্র বা হায়েস্টকালীন মাসিক পিরিয়ডকালীন সময়ে যদি তালাক দেয় তাহলে সেই সময়টা তালাক দেওয়া মুখরু হবে কিন্তু তালাক হয়ে যাবে এই সব বিষয়ে আমরা অনেকে নিজে নিজে কল্পনা করে আমরা মনে করি যে স্ত্রী তালাক হয় নাই অথচ তালাক হয়ে গেছে অথবা ঘরের মধ্যে যে সমস্ত বৃদ্ধ লোকেরা মহিলারা বিশেষ করে থাকেন তারাই ফতোয়া দিয়ে দেন তাদের কাছ থেকে জেনে নেন তারা বলে যে হুজুর হুজুরের কাছে যেতে হবে না কোনো মুফতির কাছে যেতে হবে না তোমার তালাক হয় নাই অথবা বলে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে রেখে তুমি এই কাজ কেন করলে তখন সে যখন ভুল বুঝতে পারে মুফতি মৌলবীদের কাছে গিয়ে যখন অনেক ধরনের বাহানা করতে থাকে কিন্তু মৌলবীদা যখন ফতোয়া দিয়ে দেন যে তালাক হয়ে গেছে তখন ছোট ছোট বাচ্চার দোহাই দিয়ে সে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে স্বামী স্ত্রীর মতো থাকতে থাকে মা আজ আল্লাহ এটা সরাসরি জেনা ছাড়া আর কিছুই নয় তাই এসব কাণ্ড যাতে না হয় প্রত্যেকের এই বিষয়ে তালাকের বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি আল্লাহ সকলকে হেফাজত করুন